புதுச்சேரி அரசு நிர்வாகத்தில் ஆளுநருக்கு தலையிட அதிகாரம் இல்லை என்ற வழக்கை எதிர்த்து கிரண்பேடி மனு தொடுத்திருக்கிறார் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு தடை விதிக்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்த மனுவானது தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுகுறித்த வழக்கு விசாரணை வியாழக்கிழமை நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது விவரங்களோடு டெல்லி செய்தியாளர் சுசித்ரா இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் சுசித்ரா புதுச்சேரியில் ஆளுநர் அதிகாரத்திற்கு தடை விதிக்க கோரி தொடுக்கப்பட்டிருந்த இந்த உத்தரவிற்கு தடை கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுவானது தற்போது தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கிரண்பேடி தரப்பிலிருந்து தொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மனுவினுடைய விவரங்கள் என்ன என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவிற்கு எதிராக தற்பொழுது புதுச்சேரியினுடைய துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி அவர்களுடைய சார்பாக இரண்டாவது மனு ஒன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக அதாவது புதுச்சேரியினுடைய அதிகாரத்தில் தலையிடுவதற்கு துணைநிலை ஆளுநருக்கு அதிகாரம் கிடையாது என்ற ஒரு உத்தரவை கடந்த ஏப்ரல் மாதம் சென்னை உயர்நீதிமன்றமானது பிறப்பித்தது அந்த உத்தரவை எதிர்த்து புதுச்சேரி புதுச்சேரியினுடைய துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி மற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் சார்பாக கடந்த மாதம் ஒரு மேன்முறையீட்டு மனுவானது தாக்கல் செய்யப்பட்டது அந்த மீதான விசாரணை தற்போது நிலுவையில் இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் கிரண்பேடி சார்பாக கூடுதலாக ஒரு விளக்கம் கோரிய புது மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த மனுவினை பொறுத்த அளவில் கிரண்பேடி அவர்களுக்கு குறிப்பாக இரண்டு முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறார்கள் ஒன்று கடந்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு பிறகு மாநில அரசு செயலர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளதாகவும் அந்த கடிதத்தில் மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் அனைத்து செயலர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் இருப்பதால் அரசினுடைய உத்தரவை அவர்கள் உடனடியாக பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு கருத்தை அதில் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மேலும் அந்த கடிதமானது அனைத்து அதிகாரிகளை அரசு அதிகாரிகளை மிரட்டுவது போல் உள்ளது என்ற ஒரு கருத்தையும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதனால் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை அவர் இந்த மனுவில் முன்வைத்திருக்கிறார் அது தவிர இரண்டாவது பட்சமாக உச்ச நீதிமன்றமானது இந்த விவகாரத்தில் எந்த ஒரு உத்தரவையும் பிறப்பிக்காத சூழ்நிலையில் மாநில அரசினுடைய இந்த கடிதத்தால் குழப்பம் நிலை வருகிறது என்ற ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறார் அந்த குழப்பத்தை தவிர்ப்பதற்காக இடைக்காலமாக உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துடைய உத்தரவிற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை அதில் முன்வைத்திருக்கிறார் இந்த மனுவானது வரும் அடுத்த வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு எடுத்துக் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகள் தலைமை நீதிபதி அமர்வானது தற்பொழுது தெரிவித்துள்ளது காயத்ரி சுச்சித்ரா இப்போ இந்த வழக்கில் வந்து அரசு அனுப்பியிருக்கக்கூடிய சுற்றறிக்கை அப்படிங்கிறது அதிகாரிகளை மிரட்டுவது போல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் துணைநிலை ஆளுநராக பொறுப்பேற்று மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவு பெற இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருப்பதை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த வழக்கினை பொறுத்த அளவில் ஏற்கனவே புதுச்சேரியினுடைய அரசு மற்றும் துணைநிலை ஆளுநருக்கு இடையேயான விவகாரம் தொடர்பான மனுக்கள் அல்லது உச்ச நீதிமன்றத்தில் தற்பொழுதும் நிலுவையில் இருக்கின்றன இந்த வழக்கினை அதாவது மூன்று ஆண்டு காலங்கள் தன்னுடைய பதவியை வந்து அவர் இன்று நாள் நாளையுடன் நிறைவு செய்ய இருக்கும் சூழ்நிலையில் இந்த வழக்கினை அவர் தொடர்ந்திருப்பதை பார்க்கும் பொழுது குறிப்பாக அந்த துணைநிலை ஆளுநர் மற்றும் மாநில அரசினுடைய அந்த இடைய நிலவி வரும் கருத்து வேறுபாடுகளை முறியடைப்பதற்கான ஒரு முயற்சியாக தன் பார்ப்பதாக கிரண்பேடி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவினை பொறுத்தேதான் துணைநிலை ஆளுநர் மற்றும் மாநில அரசிற்குரிய அதிகாரங்களில் பங்கு பகிர்வதில் மாற்றம் ஏற்படுமா என்பது குறித்த ஒரு முடிவு வந்து இறுதியில் தான் தெரிய வரும் காயத்ரி தகவல்களை விரிவாக வழங்கியமைக்காக நன்றி சுசித்ரா